తెలంగాణలో నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది దీంతో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకి ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్లే రెబల్స్ గా బర్లే ఉండేదెవరో కూడా తేలిపోయింది స్క్రూటినీలు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ తర్వాత వాతావరణంలో మరింత స్పష్టత వస్తుంది ఆ తర్వాతే అసలు రణం మొదలవుతుంది అటు ఏపీ రాజకీయాల్లోనూ అధికార విపక్షాలు ఎక్కడికక్కడ తమ శ్రేణులను ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వెలుగులోకొచ్చిన ఆసక్తికర కథనాలను ఇవాళ కార్యక్రమంలో చూద్దాం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు టీడీపీ ప్రభుత్వ తాజా జీవోపై సాగుతున్నాయి చర్చలు లోపం ఎక్కడ జరిగిందో అని తమ్ముళ్ల తర్జన భర్జనలు మళ్లీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న బోడ జనార్దన్ బహుజన్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ లో చేరి సాధించుకున్నారు టికెట్ కుమారస్వామి సలహాతోనే సిబిఐపై బాబు నిర్ణయం బెంగళూరు భేటీలోనే పడిందట ఈ అంశానికి బీజం కామారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ కు సమస్యగా మారిన రెబల్స్ అసమ్మతి బెడదతో ఆందోళన చెందుతోన్న లీడర్స్ ఒక్క నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు పది మందితో మాట్లాడతారు అందులోని మంచి చెడుల గురించి చర్చిస్తారు ఈలోపు పత్రికలకు లీకులు కూడా ఇస్తారు ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుంటారు అన్ని సానుకూలంగా ఉంటే నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఇది సీఎం చంద్రబాబు స్టైల్ కానీ సిబిఐకి రాష్ట్రంలో అనుమతిని రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టింది ప్రతిపక్షం చేసిన విమర్శలతో మొదటి రోజు డిఫెన్స్ లో పడింది పత్రికల్లో వచ్చే వరకు ఎవ్వరికీ తెలియని ఈ నిర్ణయాన్ని ఎలా సమర్థించాలో తెలియక తెలుగుదేశం వ్యూహకర్తలు మధ్యాహ్నం వరకు తర్జన భర్జనలు పడ్డారు చట్టం గురించి తెలుసుకుని చల్లబడినప్పటికీ ఈలోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది చివరకు నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు ఎప్పుడూ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించే తెలుగుదేశంలో ఈ లోపం ఎలా చోటు చేసుకుందనేదే ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మిగిలింది అంతర్గతంగా దీనిపై ఏ చర్చోపచర్చలు సాగుతున్నాయో ఈ కథనంలో చూద్దాం సిబిఐ జీవోపై ఏపీలో రేగింది వివాదం డిఫెన్స్ లో పడింది టీడీపీ నాయకత్వం వ్యూహకర్తల రంగ ప్రవేశంలో ఆలస్యం ఆ సరికి డ్యామేజ్ జరిగిందని ఓ వాదం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయడం తెలుగుదేశం అధినేతకు అలవాటు తాను అనుకున్నది పది మందితో చెప్పించడం దానికి ప్రజామోదం అనే ముద్ర పడిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం చంద్రబాబు ప్రత్యేకత పార్టీలో సీనియర్ నేతలు కూడా చంద్రబాబు మనసెరిగి నడుచుకుంటారు ఎన్నికల సమయంలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం పెట్టి మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వివాదాస్పదమైంది ఈ నిర్ణయం గురించి ముందుగా ప్రజలకు చెప్పడంలో విఫలమయ్యామని తెలుగుదేశం నేతలు అంతర్గతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నుంచి తెలుగుదేశం వైదొలిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి కేంద్రంపై విరుచుకు పడుతున్నారు ప్రధాని మోదీని టార్గెట్ చేసి ఘాటు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు దీంతో కేంద్రం కూడా ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇటీవల రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఆదాయం పన్ను శాఖ దాడులపై ఈ కోణంలోనే చర్చలు సాగుతున్నాయి రాష్ట్రంపై కేంద్రం సిబిఐ దాడులు కూడా చేయించబోతోందని తాజాగా ప్రచారం సాగుతోంది ఈ తరుణంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదించి సిబిఐకి రాష్ట్రంలో కేసుల దర్యాప్తుకు దాడులకు ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేస్తూ జీవో జారీ చేశారు తేదీన జీవో జారీ చేసినప్పటికీ పదిహేను రోజుల తర్వాత అంశాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు పత్రికల్లో వచ్చిన ఈ వార్తతో ఒక్కసారిగా రాష్ట్రంలో కలకలం రేగింది సిబిఐకి ఇచ్చిన సాధారణ అనుమతిని రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది కానీ ఇలా అకస్మాత్తుగా రద్దు నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ప్రత్యర్థులు గొంతు పెంచారు తెలుగుదేశం పార్టీ భయపడుతోందని ప్రచారాన్ని అందుకున్నారు మాజీ ఎంపీ ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే బొగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ తదితరులు విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు అక్రమార్కులను రక్షించేందుకే చంద్రబాబు ఈ జీవో జారీ చేశారని విరుచుకుపడ్డారు ఈ అంశంపై ప్రజల్లో కూడా చర్చ మొదలైంది ఇదే సమయంలో విజయవాడలో ఉన్న సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ కూడా స్పందించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమానికి ప్రతిబంధకం అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు
ఇలా అన్ని వైపుల నుంచి విమర్శలు రావడంతో టీడీపీ నేతలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యారు టీడీపీలో మీడియా వ్యవహారాలు చూసే నేతలకు కూడా పత్రికల్లో వచ్చే వరకు విషయం తెలియలేదు దీనిపై ఎలా స్పందించాలో అర్థం కాక మధ్యాహ్నం వరకు తర్జన భర్జనలు పడ్డారు చివరకు సాయంత్రానికి హోంమంత్రి చినరాజప్ప ప్రణాళిక మండలి వైస్ చైర్మన్ కుటుంబరావు రంగంలోకి దిగారు జరిగిన పరిణామాలపై వివరణ ఇచ్చి నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు అయినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కాలేదు గతంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మోదీ ఉన్న సమయంలో సిబిఐని అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం సొంత అవసరాలకు ఉపయోగించుకుంటోందని ప్రత్యర్థులపై దాడులు చేసేందుకు ప్రయోగిస్తోందని చేసిన విమర్శలకు సంబంధించిన క్లిప్పింగ్లను ట్విట్టర్లో చేసిన కామెంట్లను తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియాలో వదిలింది వెంటనే అవి వైరల్ అయ్యాయి కానీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న తెలుగుదేశం నేతలు సిబిఐకి అనుమతిని రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం వెనక అసలు కారణాలేంటో ప్రజలకు వివరించాలని భావించారు అయితే సమర్థ నేతలు రంగంలోకి దిగలేదన్న మాట వినిపిస్తోంది ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పి పార్టీ వైఖరిని కూడా స్పష్టంగా తెలియజేసే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అచ్చినాయుడు కాలువ శ్రీనివాసులు దేవినేని ఉమ వంటి నోరున్న నేతలను రంగంలోకి దించకపోవడంతో జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత ఒకరు విశ్లేషించారు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకున్న చందంగా మరుసటి రోజు నేతలు స్పందించినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కాలేదని చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా దీనిపై స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని నిర్ణయించారు వ్యూహకర్తలు రంగంలోకి దిగేసరికి పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోయింది సిబిఐ పేరు చెప్తే ప్రభుత్వం భయపడుతోందనే భావన జనంలోకి వెళ్లిందని టీడీపీ నేత ఒకరు చెప్పారు ఆచి తూచి అన్ని లెక్కలు వేసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకునే చంద్రబాబు ఈ విషయంలో ఎందుకు అలా వ్యవహరించారనేది చాలా మందికి మింగుడు పడడం లేదట ఈ జీవో జారిని కేంద్రంపై యుద్ధంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ముదురుతున్న వివాదానికి సంకేతంలా మలిచి ఉంటే బాగుండేదని మరొక నేత అభిప్రాయపడ్డారు చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో ఈ అంశంపై టీడీపీ నేతలు ఏ పంధాన్ని ఎంచుకుంటారు ఆయన ఒకప్పుడు వరుస విజయాల సంచలన నేత తెలుగుదేశంలో సీనియర్ నాయకుడు అలాంటి నాయకుడికి కొన్నాళ్లుగా టికెట్ వచ్చినట్లే వచ్చి చేజారుతోంది పార్టీ మారినా ఫలితం ఉండడం లేదు కొత్త నేతల లాబీయింగ్ ముందు ఆ ముదురు నేత తేలిపోతున్నారు ఇంతకీ ఎవరా నేత ఎందుకలా జరుగుతోంది వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం సీనియర్ నాయకుడు బోడా జనార్దన్ ఎన్నికల బరిలో ఒకటే కన్ఫ్యూజన్ BLF లో చేరి వేశారు నామినేషన్ ఫ్యూచర్ కోసం మార్చారు తన విజన్ బోడా జనార్దన్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయాల్లో సీనియర్ నేత ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలక నేత అటవీ శాఖలో ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని టీడీపీ నుంచి రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించారు మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చెన్నూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కొద్ది నెలల పాటు ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గంలో కొనసాగారు అలా బలమైన నాయకుడిగా ఎదుగుతూ వచ్చిన జనార్దన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ హవా వీచిన చెన్నూరు నుంచి రెండోసారి విజయం సాధించారు నియోజకవర్గంలో దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల పాటు ఏకఛత్రాధిపత్యం సాగించారు జనార్దన్ హవా కొనసాగుతున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్కడ గడ్డుకాలం మొదలైంది ఆయన ఢీ కొట్టే బలమైన నేత కోసం వెతికిన పార్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జమిలి ఎన్నికల్లో సీనియర్ నేత కాకా తనయుడు వినోద్ ను బరిలోకి దింపింది మొదటిసారి జనార్దన్ కు గట్టి పోటీ ఎదురైంది అయితే ప్రచారానికి సమయం లేకపోవడం పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో తప్పిన అంచనాతో వినోద్ ఓటమి పాలయ్యారు ఓడిపోయినా నియోజకవర్గంలో వినోద్ యాక్టివ్ అయ్యారు నియోజకవర్గంపై పట్టు పెంచుకున్నారు ఆ క్రమంలోనే జనార్దన్ పై పార్టీ కేడర్లోనూ అసంతృప్తి మొదలైంది వరుస విజయాలు సాధించిన ఆశించిన ప్రగతి జరగలేదన్న భావన ప్రజల్లోనే ఏర్పడింది ఫలితం రెండు వేల నాలుగులో జనార్దన్ ఓడిపోయారు అప్పుడు గెలిచిన వినోద్ మంత్రి కూడా అవడంతో జనార్దన్ ఆవా క్రమేపి తగ్గుతూ వచ్చింది సమయంలో వినోద్ పైన వ్యతిరేకత మొదలైంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో తన గెలుపు ఖాయమని జనార్దన్ భావించారు కానీ టీడీపీ నేతలు చాలా మంది అసంతృప్తితో పార్టీని వీడారు ఒకప్పుడు మండలాల్లో గ్రామాల్లో ఆయన పెంచి పోషించిన గ్రూపులన్నీ దూరం అయ్యాయి కొందరు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లిపోగా మరికొందరు టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లారు రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా టీఆర్ఎస్ ఎదిగింది 
ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీ టీఆర్ఎస్ వామపక్షాలు కలిసి పోటీ చేయడంతో తన గెలుపు ఖాయమనుకున్నారు జనార్దన్ కానీ జనార్దన్తో విభేదించి పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చిన సీనియర్ నేత పురాణం సతీష్ తదితరులు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు కూటమిలో టికెట్ జనార్దన్ కు దక్కకుండా చక్రం తిప్పారు దీంతో ఆయన ఆశలు అడియాసలయ్యాయి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నల్లాల ఓదేలు విజయం సాధించారు పోటీ చేసే అవకాశం కూడా కోల్పోయిన జనార్దన్ క్రమంగా ప్రభ కోల్పోయారు రెండు వేల పది ఉప ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీ అభ్యర్థిగా పరాజయం పాలయ్యారు తర్వాత భవిష్యత్తును వెతుక్కుంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీలో చేరిన ఫలితం లేకుండా పోయింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ సేమ్ సీన్ రిపీట్ అయింది బీజేపీ టికెట్ దక్కుతుందని భావించిన ఆయనకు చివరి నిమిషంలో నిరాశ ఎదురైంది జనార్దన్ కు టికెట్ దక్కకుండా జిల్లాకు చెందిన ఓ బీజేపీ సీనియర్ నేత చక్రం తిప్పారు దీంతో మరోసారి భంగపాటు తప్పలేదు వరుస షాక్ల నుంచి క్రమంగా కోలుకున్న ఆయన తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షునిగా నియామకం అయ్యారు అయితే టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చాక టీడీపీ బలహీన పడడంతో కొన్నాళ్ల క్రితం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు ఈసారి ఆరు నూరైన రేవంత్ కోటాలో తనకు టికెట్ దక్కుతుందని లెక్కలు వేసుకున్నారు లాబీయింగ్ కూడా చేశారు కానీ మళ్లీ నిరాశ ఎదురైంది ఆయన స్థానంలో రాజకీయాలకు పూర్తిగా కొత్త అయిన వెంకటేష్ కే టికెట్ దక్కింది పదిహేనేళ్లుగా టికెట్ వచ్చినట్టే వచ్చి చేజారుతోంది నిజానికి చెన్నూరు నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న జనార్దన్ కు ఒకప్పుడు బలమైన కేడర్ ఉండేది ఇప్పటికి ప్రజలతోనూ మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామంలోనూ వ్యక్తిగత పరిచయాలు ఉన్నాయి కానీ అవేవి ఆయనకు సమయానికి ఉపయోగపడలేదు అభద్రత భావము మరేంటో కానీ ఇరవై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఆయనతో ఏ నాయకులు పూర్తి కాలం కొనసాగలేదు ఆయన సహచరులు ఆయన ద్వారా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఎదిగిన వారు దూరం అయ్యారు ఆయన ఇంకా ఎదిగితే రాజకీయంగా తమకు ఇబ్బంది అన్న భావన మిగతా పార్టీ నాయకులు శ్రేణుల్లో ఉంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయనకు టికెట్ రాకుండా ఒకప్పటి ఆయన అనుచరులే చక్రం తిప్పగా రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ టికెట్ దక్కకుండా ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత గోని శ్యామ్ సుందరరావు రాజకీయం నేరపినట్లు జిల్లాలో ప్రచారం ఉంది ఈ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనకు టికెట్ రాకుండా అడ్డుకున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది దీంతో చివరి నిమిషంలో జనార్దన్ మరోసారి పార్టీ మారారు బిఎల్ఎఫ్ లో చేరి టికెట్ తెచ్చుకున్నారు మరి బహుజన్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న జనార్దన్ ఈసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతారా ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతోంది ఈసారైనా ఆయనకు కాలం కలిసి వస్తుందా చూద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో అసమ్మతి పెరిగిపోతోంది నిన్నటి వరకు కలిసి ప్రచారం చేసిన నేతలు టికెట్ దక్కకపోవడంతో తిరుగుబాటు జెండా ఎగురవేస్తున్నారు రెబల్ గా బరిలోకి దిగుతామని ప్రకటిస్తున్నారు మరి కామారెడ్డి జిల్లాలో రెబల్స్ బెడద ఎక్కడెక్కడుంది దీనిపై నాయకులు శ్రేణులు ఏమనుకుంటున్నారు పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం కామారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ కి కష్టాలు పార్టీలో పెరిగిన అసమ్మతి రాగాలు ఉజ్జగించినా దారికి రాలేదు నేతలు రెబల్స్ తో అభ్యర్థులకి తప్పని సెగలు కామారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ లో అసమ్మతి పెరుగుతోంది ఒక్క కామారెడ్డిలో మాత్రమే పరిస్థితి బాగుంది మిగతా మూడు నియోజకవర్గాల్లోనూ రెబల్స్ బెడద తప్పేట్లు లేదు ఎల్లారెడ్డి బాన్సువాడ జుక్కల్ నియోజకవర్గాల్లో టికెట్లు ఆశించి భంగపడిన నేతలు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు పార్టీ పెద్దలు పట్టించుకోకపోవడంతో మరింత ఆగ్రహంగా ఉన్నారు వారెక్కడ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారోనని శ్రేణులు ఆందోళన చెందుతున్నాయి అధిష్టానం రంగంలోకి దిగి వారిని బొజ్జగించకపోతే నష్టం జరుగుతుందనే అభిప్రాయాన్ని కింది స్థాయి నాయకులు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు బాన్సువాడ్ నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలకు దగ్గరైన మాల్యాద్రి రెడ్డి టికెట్ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఢీ కొట్టి గెలవాలనుకున్నారు అయితే పార్టీ మాత్రం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కాసుల బాలరాజుకు టికెట్ ఇచ్చింది ఎన్నో ఆశలతో నియోజకవర్గంలో పనిచేసుకుంటూ వెళుతున్న తనకు టికెట్ ఖాయమని ఆశించిన మాల్యాద్రికి నిరాశ ఎదురైంది దీంతో అనుచరులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు వారి సలహాలు సూచనల మేరకు ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో దిగారు బాన్సువాడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి ఇద్దరిలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తారు అనుకున్న పార్టీ శ్రేణులు మాల్యాద్రి తిరుగుబాటుతో ఆందోళన చెందుతున్నాయి అసలే పార్టీ అభ్యర్థి ప్రకటనలో జాప్యం ఇప్పుడు అసమ్మతి పోరుతో పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో అని వారు చర్చించుకుంటున్నారు ఇక 
మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి గట్టి పట్టుంది నియోజకవర్గంలో బలమైన కేడర్ కలిగి ఉన్నారు దానికి తోడు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తన హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధిని వివరిస్తూ ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం టికెట్ను బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నల్లమడుగు సురేందర్కు కేటాయించారు ఈ టికెట్ కోసం వడ్డేపల్లి సుభాష్ రెడ్డి చివరి నిమిషం వరకు ప్రయత్నించారు గతంలో టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షునిగా పనిచేసిన సుభాష్ రెడ్డి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి కాంగ్రెస్లో చేరారు అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో ఓ వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి వర్గానికి చెందిన ఆయనకే టికెట్ వస్తుందనే ప్రచారం బలంగా జరిగింది ఢిల్లీలో మాకం వేసి టికెట్ కోసం చివరి వరకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు ఇప్పుడు తిరుగుబాటు అభ్యర్థిగా బరిలో దిగాలని నిర్ణయించారు ముందు రేవంత్తో మాట్లాడారు అటు నుంచి ఎలాంటి సంకేతాలు రాకపోవడంతో నామినేషన్ వేసేశారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ టికెట్ దక్కించుకున్న నల్లమడుగు సురేంద్రకు ప్రజల్లో మంచి పేరుంది ఆయన నాలుగు సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయారన్న సానుభూతి ఉంది అవి తనకు కలిసి వస్తాయని భావిస్తున్నారు రవీందర్ రెడ్డిపై గెలుస్తాననే ధీమాతో ఆయన ఉన్నారు అయితే సుభాష్ రెడ్డి తిరుగుబాటు మాత్రం కాస్త ఆయన్ని కలవర పెడుతోంది పార్టీ పెద్దలు బొజ్జుగిస్తే సుభాష్ వెనక్కి తగ్గొచ్చని శ్రేణులు అంటున్నారు సి రిజర్వ్డ్ స్థానమైన జుక్కల్ టికెట్ కోసం మాజీ ఎమ్మెల్యే అరుణతార ప్రయత్నించారు కానీ మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగారాంకు టికెట్ కన్ఫామ్ అయింది దీంతో అరుణతార పార్టీని వీడుతున్నట్టు ప్రకటించారు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతిసారి ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది గత ఎన్నికల్లో కూడా ఆమెకి టికెట్ రాకపోవడంతో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గంగారాం కూడా ఓటమి పాలయ్యారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి హనుమంత్ షిండే విజయం సొంతం చేసుకున్నారు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉన్నప్పటికీ తిరుగుబాటు వల్ల ఓటమి చవి చూడాల్సి వస్తోంది ఇప్పుడు అరుణతారు కూడా పార్టీకి రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరడం టికెట్ తెచ్చుకోవడం కూడా చకచక జరిగిపోయాయి ఆమె నామినేషన్ కూడా వేశారు టీఆర్ఎస్ పై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని ఈసారి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమని హస్తం పార్టీ భావించింది కానీ అసంతృప్తుల బెడద ఆ ఆశలపై నీళ్లు జల్లింది అయితే అధిష్టానం పెద్దలు అసంతృప్తులతో కనీసం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం లేదని శ్రేణులు అంటున్నాయి పార్టీ భవిష్యత్ తమ భవిష్యత్ ఏంటోనని సీనియర్ కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు టికెట్ రాని వాళ్లు మాత్రం రెబల్స్ గా బరిలో దిగారు ఈ అసంతృప్తుల ప్రభావం ఎన్నికల్లో ఏ మేరకు ఉండబోతోంది రెబల్స్ గెలుస్తారా పార్టీ గుర్తుపై పోటీ చేసిన వాళ్లని ఏ ఫలితం వరిస్తుంది ఇద్దరి పోరు వల్ల అవతల పక్షం లాభపడుతుందా అన్న అంశాలపై స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తుంది అంటారు నిర్ణయం జరిగిన వెంటనే కొన్నిసార్లు దాని వెనుక ఉన్న అసలు కథ అందరికీ తెలియదు రోజులు గడిచే కొద్దీ విషయాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకొస్తూ ఉంటాయి ఇటీవల సిబిఐకి అనుమతిని రద్దు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఓ భేటీలో జరిగిన చర్చల సారాంశమేనని తేలింది టీడీపీలో ఇప్పుడిదే హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఇంతకీ ఏమిటా చర్చ పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం బాబు నిర్ణయం వెనక కీలక కోణం బెంగళూరు టూర్లో పడిందట బీజం కుమారస్వామి ఇచ్చారట ఉత్తేజం సిబిఐపై జీవో జారీకి అదే మూలం కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ నుంచి వైదొలిగింది మొదలు ప్రధాని మోదీపై విరుచుకు పడుతున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ ఇతర పక్షాలను కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు అందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై రెండున ఆయా పక్షాలతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిర్ణయించారు తన సహజ శైలికి విరుద్ధంగా చంద్రబాబు మోదీని ఢీకొంటున్నారు మోదీని గట్టిగా ఎదుర్కొంటున్నది చంద్రబాబు ఒక్కరే అనే అభిప్రాయం ఏపీ ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లింది రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సహా విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతో కేంద్రంలోని బీజేపీ పెద్దలపై సీమాంధ్ర ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు కేంద్రంపై ఎవరు పోరాటం చేసినా మద్దతు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు
ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్తో చంద్రబాబు జట్టు కట్టడాన్ని ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారు రాహుల్ గాంధీతో చంద్రబాబు భేటీ కావడాన్ని టీడీపీలోని హార్డ్ కోర్ కార్యకర్తలు కూడా తప్పుబట్టలేకపోయారు తన ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఇటీవలే కర్ణాటక వెళ్లి మరి సీఎం కుమారస్వామి మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడను చంద్రబాబు కలుసుకున్నారు దాదాపు గంటసేపు వారితో చర్చలు జరిపారు ఏపీకి ద్రోహం చేసిన మోదీని ఓడించాలని చంద్రబాబు ఇచ్చిన పిలుపుతో అక్కడి తెలుగు వారంతా మొన్నటి ఎన్నికల్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు కూడా తెలుగువారు గణనీయంగా ఉన్న దాదాపు ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు ఓటమి పాలయ్యారు ఇటీవల జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లోనూ బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న బళ్లారిలో ఆ పార్టీ పరాజయం పాలైంది బళ్లారిలో తెలుగువారు అధికంగా ఉంటారు అసలైతే ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచే కుమారస్వామి దేవేగౌడతో చంద్రబాబు స్నేహం మరింత పెరిగింది ఇటీవల ఇద్దరు నేతలతో సమావేశమైనప్పుడు ఐటీ దాడుల విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చిందట ఐటీ శాఖకి ఏమి పట్టుబడకపోయినప్పటికీ దాడులు మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారట ఆ దాడుల కారణంగా ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పారిశ్రామికవేత్తలు వెనకడుగు వేస్తున్నారనే ఆందోళన చంద్రబాబు మాటల్లో కనిపించిందట కేంద్రం కావాలని ఏపీలో భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తోందని దేవేగౌడతో చంద్రబాబు చెప్పారట అదే సమయంలో కర్ణాటక ఎన్నికలప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ అభ్యర్థులపై కేంద్రం ఐటీ దాడులు చేయించిందని కుమారస్వామి గుర్తు చేశారట అయితే సిబిఐ దాడుల సమయంలో గతంలో కర్ణాటకలో ఆ సంస్థకిచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేసిన విషయాన్ని కుమారస్వామి ప్రస్తావించారట దీంతో ఏపీలో కూడా పంతొమ్మిది ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ లోని సెక్షన్ ఆరు ప్రకారం ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేయాలని చంద్రబాబు అప్పుడే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారట అమరావతికి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే సిబిఐకి ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేస్తూ తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయంపై కసరత్తు చేయాలని పేషీ అధికారులకు న్యాయ నిపుణులకు చంద్రబాబు సూచించారట అడ్వకేట్ జనరల్ ఇతర సీనియర్ న్యాయవాదులతో చర్చించిన మీదట సిబిఐకి ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేస్తూ సీఎంఓ జీవో జారీ చేసింది బెంగళూరు భేటీలో ప్రస్తావనకు వచ్చిన అంశం ఇంతటి కీలక నిర్ణయానికి దారితీసిందని అధికార పార్టీ వర్గాలు ఆఫ్ ద రికార్డ్గా చెబుతున్నాయి